Si toi aussi tu souhaites obtenir des cartes PSN, des cartes Steam, des cartes Xbox ou encore les tout derniers jeux à prix réduit, n'hésite pas à checker mon partenaire et ne bas, le lien est dans la description. Yo tout le monde, c'est Fatboss, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui, on va tester Drummond Green anti-matière. Bienvenue à vous. Petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à vous abonner, cela va nous permettre de gagner en visibilité et nous rapprocher bientôt de la barre des 7000 followers sur YouTube. Grâce à Comadi que l'on remercie, nous allons tester Drummond and Green qui peut jouer et les forts et meneurs. Ce all around player des Golden State Warriors mesure 2m01, 104 kg, concernant les notes 91 à 3 points, 90 à mi-distance, 95 de double pas en pénétration, 85 de dunk en pénétration, contrôle de balle 86, contre 92, interception 90, défense 97, rebond 94, vitesse 92, détente 89, force 94, endurance 98, pressing 98, rapidité latérale 97. On peut constater que en attaque, la carte par rapport à d'autres antimatières, elle n'est pas incroyable. Notamment au shoot 91 à 3 points, ce qui peut être compensé avec une chaussure ou un coach. Dunk en pénétration 85, c'est peut-être un poil bas pour une carte antimatière, même si... On sait très bien que la fonction première de Jermaine Green n'est pas forcément d'aller tomar à chaque fois sur ses adversaires, c'est plus de créer du jeu, créer de l'espace. Contrôle de balle, 86, c'est plutôt correct pour un mec qui peut jouer meneur, mais là où on remarque que le gars est très fort, c'est en défense. 97, il est capable de défendre sur des intérieurs, sur des élites, sur des meneurs, et au rebond, 94, avec une vitesse à 92. C'est vraiment une carte all-around, vraiment un mec qui peut jouer à tous les postes. C'est pour ça qu'il a cette faculté de jouer en il est fort. Et en meneur, 51 en All of Fame, 19 en or, je suis sûr, next gen, je ne vais pas m'étaler dessus, mais éventuellement, euh, on va regarder tout de suite les insignes qu'on pourrait améliorer, c'est plus important, EIR, EIR, attention, appliquez-lui EIR si vous jouez sur next gen, parce que EIR, c'est sur next gen, et ce badge se transforme, entre guillemets, en tireur régulier, qui est l'un des pires badges sur sur Engine, donc il a quasiment tous les badges, quasiment la plupart des cartes maintenant ont tous les badges, donc sincèrement, je vais pas m'attarder dessus, on va passer au freestyle, mais même le freestyle, on va juste regarder son shoot et on va aller en unlimited directement. Quasiment toutes les hautes zones, sauf euh, à 45 degrés gauche à mi-distance pour Drummond Green, bien sûr, il a le QL slide, qui n'a pas le QL slide aujourd'hui Pour ceux qui se souviennent de la carte de Drummond Green l'année dernière en out of position, il pouvait jouer pareil, je crois, euh, pivot et meneur, et sincèrement, j'avais beaucoup kiffé la carte. Un shoot euh, ni trop lent, ni trop rapide pour Drummond Green, un shoot assez simple, un hein, shoot euh, avec une release euh, très, très, euh, très, très correcte. Sincèrement, si vous arrivez à maîtriser le shoot de Drummond Green, vous allez vraiment faire des ravages, parce que le shoot, il a quasiment euh, la release parfaite, on va dire, la release parfaite pour un joueur de grande taille. On pense notamment à des, des mecs comme Janis Wasetokounmpo, qui ont des releases un peu lentes, des mecs comme LeBron James qui ont des releases un peu trop verticales, et pour un mec de plus de 2 mètres, sincèrement, la release de, euh, de Jumman Green est assez correcte. Après, attention, elle n'est pas non plus hyper rapide, mais la Green Window est assez conséquente, vous allez quand même parvenir à rentrer pas mal de shoots comme on le fait actuellement ici. Si vous êtes wide open, sincèrement, vous pouvez vraiment faire des ravages, des ravages. Quand est-ce qu'on va s'arrêter de marquer Eh bien, on s'arrête de marquer maintenant au dunk. On a pu le voir, hein, 89, je crois, ou 85 en dunk en pénétration. Ce n'est pas sa fonction première, bien évidemment, c'est un all round player. On va essayer de créer du shoot avec lui, on va essayer de faire un triple double si possible avec lui en unlimited, mais surtout, on va essayer de voir si la carte est viable au poste d'ailier fort. Parce que oui, il peut jouer meneur et ailier fort, mais je vais le faire jouer en ailier fort parce que je ne pense pas que beaucoup d'entre vous vont le faire jouer au poste de meneur au vu du nombre très très nombreux de meneurs que l'on peut trouver aujourd'hui dans le jeu. Comme je l'ai dit en début de vidéo, on remercie Comadi qui nous permet de faire les reviews de différents joueurs. On parle avec un effectif Full Warriors comme on l'avait fait lors de la review de Clay Thompson, Stephen Curry. Clay Thompson d'ailleurs avec qui on avait marqué 100 points. Je vous mets le lien juste au-dessus si vous n'avez pas vu cette vidéo. Et Eric Pachal, Jermaine Green et James Wiseman. J'ai laissé Stephen Curry en 1, mais j'aurais pu très bien mettre Jermaine Green au poste 1, mais sincèrement, je préfère mieux le mettre au poste 4, là où il est vraiment son vrai poste, et là, on va pouvoir tirer le meilleur de lui. Un gros, gros match s'annonce, mais là, on a deux pivots vraiment d'exception, hein. Wiseman, Bol Bol, deux des meilleurs pivots du jeu, et c'est Wiseman qui l'emporte, donc c'est-à-dire que c'est lui le meilleur pivot du jeu. Jermaine Green, immédiatement, on va ressortir, comme j'ai dit, hein, on va essayer d'être très polyvalent avec Jermaine Green, comme il est euh, irréel, alors que là, on tente immédiatement une, une zone du côté de notre adversaire, on ressort, très bien... Voilà, allez, sois patient, soyez patient quand vous affrontez des zones, sincèrement, c'est la clé, la patience. Tout de suite, German Green, bien sûr, la patience, c'est la clé de la réussite face à des zones. Parce que notre adversaire est en zone, du coup, on va essayer de créer, comme je vous l'ai dit, 
Eh ben oui, monsieur, le deuxième. À cause de la pression que J.R. Smith nous a mis, eh ben ça a libéré totalement de l'espace pour, euh, pour Jermaine Green qui s'est pas fait prier pour récupérer ça. Et ça repart immédiatement. Ça repart. Jermaine Green, faute, faute. Il a raison parce que Jermaine Green est déjà à 2 sur 2. Et ça risque de sentir le roussi pour lui si je continue d'enquiller les choses. Gardien, hein, tout seul là-bas à gauche. Jermaine Green, 3 sur 3. Dommage. Oh, j'aurais dû ajuster. J'aurais dû ajuster. Jamais. Wouah, good day, Eric Bien joué Eric, redonne, à droite là-bas, Steph Curry, il va sauter, non, 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 ressort, 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 tranquillement, ah, il est passé en indive, enfin, lui-même il sait, lui-même il sait, parfois, faut savoir changer, oh ben, mec, tu me laisses tout seul, ne laissez pas Jermaine Green tout seul, je vous l'ai dit en preview, sincèrement, il a un excellent shoot, et vous allez vraiment, euh, vous allez vraiment saigner, alors que là, il a carrément saigné, bol bol, il a carrément saigné, il a craqué total, Allez, Drummond Green tout seul, le petit Omar, bien joué. 11 points pour Drummond Green, qui est au four et au moulin pour le moment. Interception, ah, dommage. Il est au four et au moulin pour le moment, notre Drummond, et il fait vraiment kiffer. Allez, passe à droite. Ça rentre pas, ça. Ah oui, forcément. 11-0, c'est le premier panier, je même pas capté qu'il y avait 11-0. Il va la donner là-bas. Bonne défense, bien contesté, ça. Parfait, ça repart immédiatement. Drummond Green, sur le côté gauche. Ah, j'aurais pu m'arrêter, le prendre. Bien joué, la petite passe. Ça ressort, viens poser ton écran. Excellent. Ne perds pas la balle. Pose ton écran, James Wiseman. Excellent, on a gagné. On a gagné. Voilà la patience, je vous ai dit. Attention. James Wiseman, encore lui, qui est en train de bouffer littéralement, monsieur. Bol, bol. On a fait le plus dur, alors que là, voilà. Bonne interception de Jamal Green, qui repart immédiatement. Ça redonne à Eric à gauche. On sort pour Jermaine Green, non, bien joué, Steph, il y a Danny Ferry, Danny Ferry qui est là, allez, par contre, mec, show me some respect, oh, il a montré les muscles, il a montré les muscles, Jermaine, Jermaine a montré les muscles, il a raté un seul shoot, hein. un seul shoot, c'est dire à quel point il est efficace, hein. bien joué, ça va rentrer, eh oui, forcément, faut le faire espérer, notre adversaire, faut le faire espérer, Sinon, euh, la performance de Drummond va passer inaperçue. Drummond Green, viens apporter un écran, s'il te plaît. Parfait. Il n'y a aucun mouvement dans la défense de notre adversaire. Clay Thompson, bien joué. On a dit qu'on allait essayer d'être altruiste et c'est ce qu'on fait. On a trouvé parfaitement Clay Thompson dans le corner. On a quasiment tout Green dans ce match. Regardez, regardez, Drummond. Excellent défenseur, hein, sincèrement. Très polyvalent, très rapide. Lève les bras, lève les bras, lève les bras. Jamais. Ja ok, pas de problème. Ok, on a affaire à un teigneux. On a affaire à un teigneux. On va demander un petit écran avec euh, German Green pour faire la petite passe. Voilà. Petite passe, parfaite. Une autre passe pour German Green et Wiseman, sincèrement. Là, si vous faites les Full Warriors en équipe sur My Team, franchement, vous avez que des snipers. Les 5, ils ont des shoots incroyables, vraiment. Et voilà, bonne interception de Wiseman qui envoie en orbite German Green qui va s'arrêter. Qui ressort pour Steph Curry. Bien joué, Steph Curry, tout seul. Parfait, 6 secondes, donne la balle à Drummond, à Steph à droite, respire Let's go Vous avez vu la petite pause de Steph Curry, lui-même il savait déjà que ça allait rentrer 30 à 8, et malheureusement, c'est la fin pour notre adversaire, c'est la fin, il n'aura trouvé aucune solution pour pouvoir arrêter Drummond Green, Steph Curry, Clay Thompson, Wiseman et Eric Pachal. Il aurait été vraiment au four et au moulin. Il a mis en un carton, je crois, 19 points et 5 passes, ce qui est tout simplement exceptionnel. Il aura été vraiment, comme je l'ai dit, à l'origine de tous les points de notre équipe. Et bien ma foi, quel plaisir de jouer avec Drummond Green. Sincèrement, je me pose la question si, euh, lorsque j'aurai terminé l'Unlimited, je vais sûrement récupérer des MP avec les ouvertures de box. Je ne prendrai pas Jermaine Green parce que là, il coûte environ 100k. Et la manière dont il bouge sur le terrain, la manière dont il shoot, la manière dont il crée de l'espace et en défense, la manière dont il étouffe les adversaires est tout simplement impressionnante. Vous avez pu le voir avec Jermaine Green, nous avons Green tous nos shoots. Mais quand je vous dis tous nos shoots, c'est tous nos shoots. On a raté un seul shoot avec Jermaine Green. Même du match, je crois qu'on a raté un seul shoot du match, du premier quart temps. C'est pourquoi, sincèrement, pour 100 000 MT, une carte comme Jermaine Green, vous pouvez très bien le faire jouer au poste des efforts. Après, oui, Jermaine Green mesure combien 2-0-1. C'est pas forcément un problème, en vrai dire. Il a le coffre physique, la rapidité, la mobilité et les bonnes animations pour jouer au poste des efforts. Sincèrement, 
Poste de meneur, je suis un peu plus réticent dans la mesure où contrôle de balle, il n'a pas des dribbles incroyables. Après, cependant, vous pouvez vous faire kiffer éventuellement si vous aimez un peu le goût du risque. C'est une carte vraiment excellente que je vous recommande hein, si vous êtes en budget squad et que vous n'avez pas forcément de gros 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 budget et que vous voulez à tout prix un antimatière. German Green, sincèrement, il est insane. Je me rappelle, comme je vous ai dit l'année dernière, la carte out of position qui jouait au même poste et qui était déjà phénoménale en Galaxio. La vidéo est à présent terminée. Merci à tous de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner. Merci comme a dit si tu regardes la vidéo. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mes réseaux sociaux. Twitter, Twitch, Instagram. Si vous regardez cette vidéo en train de grain, vous tapez Dre, D-R-A-Y. Comme ça, je saurai que je vous ai accompagné dans votre grain. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, restez prudent. Et comme on dit chez moi, God bless. Peace.